Señores, eh, luego de escuchar la locución del presidente de la República, Luis Abinader, hemos hecho algunas puntualizaciones relevantes, esperábamos mucho más, eh, más allá de eh, las críticas eh, superficiales que se han dado, yo digo superficiales porque aunque sí es importante que sepamos cuál es el manejo eh, interno, del equipo que acompaña al presidente y el manejo propio del mismo presidente es sumamente relevante. Hoy día lo más importante es cuáles son los destinos de este país en un momento tan difícil con el que, eh, como en el que nos encontramos. De estas críticas eh, que les hablo están eh, dirigidas a eh, quizá la planificación excesiva de lo que es un acto una locución, una conferencia de prensa, todo lo que se ha visto hasta el momento, que de hecho el presidente ha tenido que ser muy activo. No sabemos si anterior a esto, a que pasara todo esto de la pandemia, en sus eh, visualizaciones como presidente, en sus planes eh, eh, como forma de manejo, estaba el hecho de, de, de hacer alocuciones de manera tan recurrente, hablarle tanto tantas veces eh, eh, al país. Pero parece ser que aunque sí tiene buen manejo de la palabra que lo fue cultivando y, y puliendo bastante bien, parece ser que es el momento que lo ha impulsado a hablar de manera tan repetida. ¿Por qué? Porque eh, las decisiones que se toman a raíz de mantener o con la intención de mantener controlada la pandemia tienen que ser a corto plazo porque es que tenemos que ir visualizando y analizando cómo van funcionando las mismas para ver si se prolongan o si se cambian. Lo único que hemos visto que no, a pesar de que se nota bastante que no ha funcionado y no lo han eliminado y lo han sustituido por otro tipo de medidas, es el toque de queda. Pero precisamente con relación a este tema del toque de queda, él dice que el confinamiento es necesario, el presidente Abinader hace algunas puntualizaciones de que este gobierno va a seguir cambiando y que va a salir de esta pandemia con un turismo mucho más fortalecido, que en términos económicos está restableciéndose ya el sector industrial, la zona franca, con mucho más empleos que antes y ha podido eh, eh, pues de alguna manera resaltar las cosas positivas que entiende ha podido lograr a través de la presidencia en este corto tiempo. Eh, el país saldrá de esta crisis eh, con un sistema de salud mejorado, dice el presidente Abinader, y cualquier gobierno yo entiendo que te, tenía que mejorarlo aunque sea la fuerza, porque teníamos un, un sistema de salud tan, tan, tan deficiente eh, que no estábamos preparados. Cuando eh, supimos que había COVID en China, República Dominicana eh, estaba... Cada uno de sus ciudadanos, los que tienen criterio, ¿verdad? Estaban sumamente asustados y dicen, nosotros no estamos preparados para esto, nos vamos a morir todos. Entonces fue a la fuerza que hubo que reforzar, eh, si se quiere, el sistema de salud, modificarlo. O sea que eh, yo siento que de cualquier crisis nosotros debemos aprovechar y salir mucho más fuerte, ¿verdad? Esta no sería la excepción. Pero en el ámbito económico, señores, y, el, y la reactivación económica que era lo que yo esperaba, eh, que se hablara con un poquito más de, de amplitud, pero sobre todo con un poco más de esperanzas, aunque pude percibir un poquito de esperanza en una parte eh, de sus palabras, pero no algo que realmente fuera contundente ya, la gente está desesperada, el sector comercio está eh, desesperado, el sector productivo de República Dominicana, de hecho nosotros veíamos cómo los peluqueros ya se están unificando, algunas eh, amigas que son dueñas de salones de belleza también están totalmente de acuerdo para exigir la eliminación del toque de queda porque esto no les permite producir la cantidad de dinero necesaria para cubrir siquiera sus gastos fijos y de personal. La gente, bueno, nosotros mismos como usuarios de este tipo de negocios, de los salones de belleza, peluquerías, en el caso de nuestros hijos, eh, la estamos pasando mal porque no nos da tiempo. Si por ejemplo antes tomábamos el sábado para para ir al salón de belleza o a la peluquería, ustedes saben que hasta las 12 del mediodía apenas se pueden atender tres personas o, o cuatro personas, eh, un, un solo eh, peluquero. Entonces, eh, se está dificultando en este aspecto para nosotros, que no nos da tiempo, y para ellos que no pueden producir. 
así como otros sectores, Abinader reconoció que aún quedan por reactivar áreas de la economía representadas por los restaurantes, los bares y las actividades artísticas, que son los que peor están pasando esta situación. Están en un vaivén que no tienen ni siquiera la iniciativa de poder hacer cambios en su negocio, de poder invertir en su negocio, de poder hacer planes que vayan a funcionar para incrementar sus ventas, porque hoy están abiertos, mañana no saben. Recuerden que los bares y restaurantes lo han abierto, luego lo han, lo han cerrado, luego lo abren otra vez para el asunto solo del delivery y luego le dicen, no, usted puede abrir, pero solo con el 50%, cuando ya estaba limitada la capacidad de personas con las visitas de eh, salud pública, de los inspectores de salud pública para ver que las condiciones estén dadas en este tipo de negocios y entonces autorizar la, el funcionamiento. Ah, no, pero después de esta visita entonces viene que vamos a cerrar, luego que vamos a abrir pero con menos de ahí. Entonces, están como en una situación de incertidumbre que no les permite ser productivos, pero tienen una presión de un personal que una parte, una gran parte están suspendidos pero que otra están activos, están activos eh, eh, cotizando en la TCS con la planilla de personal fijo. Ah, son fijos, pero ¿qué tan fijos? Si puede que hoy estemos abiertos y mañana cerrados, pero si tiene que seguirse pagando su salario, no lo vamos a suspender por 10 días. Entonces, el empleado también espera que se le resuelva económicamente, el empleado quiere resolverle y tiene que hacerlo. Pero en medio de esta circunstancia están trancando, está trancándose el juego. Cuando se refería a este tema de los restaurantes, bares y actividades artísticas, yo esperaba que iba a hablar de una manera más precisa en torno al tema. Pero sí, le garantiza a los sectores que han sufrido por la pandemia, estos mencionados, que en los próximos días va a anunciar planes para su recuperación económica, siempre teniendo en cuenta los protocolos de salud. Es lo que hemos venido diciendo protocolos de salud se aplican en tu aparte y sigue funcionando, pero bares y restaurantes, aún tengan los protocolos, han sido víctimas de una inestabilidad dirigida por el gobierno. Entonces, esta promesa de, para este sector específico, que entiendo que precisamente por la inestabilidad se ha visto mucho más afectado, eh, en, en, entiendo que debe ser cumplida lo antes posible. Dice Abinader, en los próximos días... Estaremos anunciando un plan para su recuperación económica, así como debería hacerse en todos los casos, porque de alguna u otra forma todos los sectores se han visto afectados. Yo veo que a Voz Populis, eh, en redes sociales, en medios de comunicación, la gente está diciendo, eliminen el toque de queda, porque esto lo que está haciendo y provocando es una desesperación por parte de la gente, una menor productividad, desesperación que se visualiza también en el mismo tránsito en los establecimientos comerciales, lo he dicho en reiteradas oportunidades acá en el programa, y hasta que esto no suceda y podamos nosotros percibir lo que sería un resultado sin toque de queda, entonces yo no me voy a callar. Porque si el toque de queda lo estuviéramos cumpliendo y real y efectivamente no se estuvieran dando las aglomeraciones, entonces otro gallo cantaría, pero no. Hay toque de queda para, un, para unas personas y, y, y para otras no. El sector turístico está funcionando de maravilla, ahí no hay toque de queda y hay muchas aglomeraciones, que es el ejemplo que ponía hace días acá en el programa. Entonces debe haber lo primero, equidad. Lo segundo, evaluación de funcionamiento y resultados. Y esto en, en definitiva que no está trayendo resultados eh, positivos. Y hay que tener, señor, no hay que ser un genio para darse cuenta de esto. Reitero, porque no quiero que me malinterpreten, lo que digo es, si estuviéramos cumpliendo el toque de queda y estuviera rindiendo resultados positivos, traducidos en las no aglomeraciones, estaría de acuerdo. Pero esto está siendo una reversión, o sea, es todo lo contrario, es contraproducente. Como hay toque de queda, no puedo ir con mi familia a compartir en un restaurante, entonces vamos a la casa y nos juntamos todos en esta sala, sin mascarilla, sin nadie que vele por el cumplimiento de las medidas dictadas. Porque en un establecimiento yo les aseguro que los dueños eh, de, de ese establecimiento van a hacer que usted cumpla las medidas, porque también ellos tienen consecuencia negativa. En una casa, todos juntos, trancados, sin el espacio suficiente para mantener el distanciamiento y sin el uso de mascarilla, porque no es verdad, 
que se la van a poner, entonces esto está trayendo resultados contrarios a los esperados. Nosotros estamos al pendiente de las decisiones que tomaría el gobierno en los próximos días y sabemos también que si esto no para, esta economía con la que contamos hoy día, entonces se va a ir todo por la borda y cuando quieran venir a recuperarla ya va a ser demasiado tarde porque cada día el panorama está más feo en este sentido. Cuídese cada quien de manera particular y esperemos las próximas decisiones y disposiciones del gobierno de la República Dominicana, Luis Abinader, que habla al país de manera muy recurrente. Miren, vamos a ir a nuestras recomendaciones. Brevemente estamos de vuelta con ustedes porque tenemos varios mensajes vía WhatsApp y también tenemos temas muy, muy interesantes para tratarles en Al Compás del Mundo, el que más se ve a la una. Más informativo y dinámico, sin perder el tiempo, Al Compás del Mundo. La verdad ante todos.